，现在离我跟婷雨约定的时间还有一小时四十分钟。如果你让我去离，就意味着你将来要跟婷雨在一起，但必须是风雨无阻。去离吧，我倒不是为了跟婷雨将来要风雨无阻。像我们这个年纪了。就算在一起，剩下的也只有生老病死了。不是为了我，是为了对婷雨的尊重。如果他真的不想跟你分开，哪怕到了最后一分钟，他都会改变的。假如他不改变，也就有了你想知道的结果。婷雨的确要跟我在一起，也就是真的幸福了。我们不选择。把权力交给他吧，不要再像三十几年前那样，你跟我一表白，就去找他求婚了。我们可能因为是兄弟，顾忌更多的都是我们相互的感受。可是我们从来没有讨论过他的感觉，到底爱我们俩谁，而只是把他当做了一种存在的价值。这对他不公平，这是谬论，肯定是婷雨的感受。你这个人几十年都是这样，谁一打击你，你就要退缩，认为别人说的都比你有理。除了在手术台上像个男人，你要是觉得当价值有什么不好？你们最好把我也当价值，可恰恰相反，你们认为我说的话都是一文不值。特别是现在的你，我真不懂感情吗？好好感受感受，你们两个在我心里应该是个什么？是不是刻骨铭心？哎，行了，在你们眼里，我永远是个粗人。不懂感情的傻瓜笨蛋，我今生第一次后悔，后悔认识你，后悔跟婷雨结婚，后悔为什么老要想你们。我是预感到你们将来不会幸福，特别是你。我是多余等你，我问什么问，我什么都问不出来。离，不就是两点半在办事处门口吗？没什么了不起的。我去，我去了上楼就离，那儿我都认识。看你们两个黏黏糊糊的在一起，挺好。我凭什么管你们幸福不幸福？凭什么让你把我心搅得七上八下的？哦，问句实话你都不说，你就玩深沉吧，啊！我也踏踏实实的跟新路到加拿大去，哼，还是新路好，比你们都单纯。博之，你出去一下，换衣服出院。博之怎么了？干嘛呀？他有病。再说，正常人生气都会伤身体的。他气我，他气我。他跟我说让婷雨选择，婷雨怎么能选择呢？我爱他爱了那么多年，他都感受不到，他的感觉能准确吗？还有，三十几年前，他明明是因为爱我才要嫁给我。现在就是不承认这个现实，还要让我等到最后一分钟啊！真是不明白这个听雨，都这个年纪了还这么矫情，而且是越来越矫情，还动不动就要发火烦躁，不可理喻，连最起码交流的机会都不给我。还有那个林谦，我就让他说一句话，他说了那么多，他都不知道自己现在是什么情况。我那么说他都不明白，我是话里有话。现在连大手术都不让他做了，他也不想想。你先出去，我换衣服。哥哥要是真不知道就好了。
他是医生，他能不知道自己的情况吗？也许他比我们知道的都早，他一定是不想说，怕我们大家都同情他，特别是晴雨，把爱转变成关怀。关怀也是爱在先。假如他们……能一直相互关怀下去，就算林谦救不活，死了，也会无怨无悔。可哥哥不是你，你三十几年前受伤，生死未卜。不管将来身体会留下什么后患，就去勇敢的追求庭宇。哥哥后来跟我说。他真的很佩服你对爱情的勇气，你的执着让他感动。假如是他，他做不到。他会想很多，他一定会怕给婷雨带来痛苦，这样对他就很残酷。他现在一定也是这样的想法。肯定不是。如果两个人的心真在一起，怎么就能痛苦？人吃五谷杂粮，哪有不得病的？得病就没有享受爱情的权利了？我当时也不知道自己能活多久，但我知道，我不能白活。我不是说了吗？我现在最担心的，就是婷雨的心还在我这里。他硬撑着跟我分开，您牵在一起了，那才是真痛苦。如果不是这样，哪怕林谦很快走了，他们俩一生都不会有遗憾。那婷雨呢？哥哥走了，婷雨怎么办？哥哥会放心的走吗？你们看的都不是本质。人的死活有那么重要吗？好了，我不想跟着他们矫情了。外边吃点东西，两点钟还要跟婷雨去办手续。苏南。是不是觉得我挺没出息的？为了当这个主教练，连尊严都没有，像个托儿所阿姨。不是，你是想用最短的时间压缩和他们的距离，因为他们认为你从前太严厉了。其实这也不是你的问题，是你跟思平商量好的，要一白一红两张脸。我看见你这样，反而会替思平感到愧疚。苏南，跟你说心里话吧，我这样做不仅仅是为了这次比赛。我知道，你是想坐上主教练的位置，这也没什么不好的。谁也不会永远想当副手，你已经给思平做了那么多年的副手了。所以你才去体委把彭燕拦下来。所以你今天跟邢队说的不完全是真话，重要的是把我推到主教练的位置，拿到成绩，才有资格做主教练。放心，会拿到的。东南，谢谢你这么理解我。谢谢思平吧，我是为他这样做的。电话里早谢过了。我还把你今天跟邢队的表演全学了一遍，跟邢队和好吧。他不会干扰你做主教练的，他我了解。别看他对我这么凶，越凶，就证明他把我当朋友，不然我也不敢去体委找朋友。
来了。哟、啊，哎，陈局，哎、啊、呀，来来来来，快坐快坐快坐。哎呦，哎呦，你看，哎呦，陈局，听说你又受伤了，好了吗？好了。这局里啊，李干事过来说，医院对您的生命力都吃惊。哎哎，你们不知道吧？当年的陈局啊，叱咤风云，那人呀、啊，长得也帅气，威严，真是有男人魅力。缉毒是英雄，抓歹徒啊还是英雄。在我们陈局手上办过的大案，就破了多少起？嘿，这公安部下来表彰，省里表彰，可陈局都是把荣誉让给跟他办案的那些老同志。对了，陈局，您不是退休了吗？怎么还有什么遗留问题，需要您亲自出马？对呀、啊，嗯，听局里说，您提前退休的目的就是想在家里陪苏教授啊？怎么，伤势刚痊愈就闲不住了？您说吧，是不是又是哪家犯人的媳妇儿想改嫁了？娘家是不是我们这个区的？啊。我今天来说一私事，啊，嗯，来办个手续。哎，退了休了，也该整顿一下自己的家庭了。秋月，过来坐吧。把我们的协议书和证明都交给他们。你昨儿听准了呀，两点。听准了怎么了？上午还听准了呢。林叔叔电话里就是说了，怡和叔直接从医院回家吃饭，肯定是不离了。你也别这么实心眼的，再受了刺激，这也说不准呢、啊。兴许人家吃了饭再去离呢。这东西能说变就变，这都啥岁数了？那他们也离不了，他们没有结婚证。我问了，离婚证得拿结婚证换才行。你把它藏起来了。昨儿夜里，阿姨从抽屉里拿出来放包里，半夜我就给拿出来了。去那边把钢印盖了。哎，老姜，啊，你们什么时候改的规矩？哦，哦，都半年了。呃，有有时候人多，啊，这样方便，节省时间嘛。这种事情你们要图方便？你们是代表我们的政府。要对每个公民负责任，你们的时间是干什么用的？就是要给他们调解矛盾、化解矛盾，让他们生活得更好。可是这个办事员，从上一对到刚才那对年轻人，我没听到一句调解的语言呢。老同志，像您和我们这样的，基本上不用调解，没有考虑清楚，也不会进这个门。其实这样挺方便的。只要财产分配上协调好了，也就是个手续。结婚证带了吗？啊，带了，给你。
哭了。我早上再看看他，我再看看他，叔叔肯定回不来了。陈局啊，尽管您在我们心里一直很高大，但是今天是个例外。您刚才说了，我们是代表政府，要对公民负责。首先，我们就要保护妇女权益。您呢，我们只能先放在一边了。要先站在您夫人的角度来分析问题。你们的婚姻为什么会濒临破裂？破裂的主要因素。又得先从您这里找起。别看您做了这么多年的公安局长，在家庭处理上不一定没问题。哎，我先声明啊，我这么说肯定不是因为您刚才批评我们的原因，但对您比对其他人严格，那是肯定的。因为平常是您指教我们，现在看，您的问题也不少。这第一，你看，您这离婚协议的头一条就不合理。为什么家里的存款都属于您呢？听林谦说，顺坤要在加拿大开一个英镑，正需要钱。我要钱没用，无儿无女的，没牵挂，你拿去用吧。这第二，还有这住房分配，医学院宿舍的单元房，也归您使用，而且是终身的使用权。这就等于苏教授净身出户了，这太不公平了。听说过男方净身出户，还没听说过女方呢，这真是头一例啊！还有这家里的德宝，德宝是谁啊？德宝是我们抱养的一个孩子，他跟陈菊感情很深。德宝，他是我生命中得来的宝贝，我希望他能健康长大，成为一个真正的男子汉。德宝在他身边，我会更放心一些。这孩子脑子有过毛病，不能受刺激。陈菊知道哄他开心。这房子其实是为德宝准备的，因为他将来早晚要娶妻生子。哎，这个协议不算数，把我们签好的那个拿出来。就这一个，字已经替你签好了。今天必须有结果，说好了，我们不再讨论任何问题了。等你快俩钟头了，还学会抓门子了？进屋，进屋！进什么屋？我还得赶回去呢。给。你要的钱，先给他们这些。看你这身大的，你以为这在村里呢？进屋。你这么拉拉扯扯的，就不怕人家看见了？那怕啥呀？你是我男人。快脱了鞋，我给你做碗面，吃了再走。这家，我收拾的够利索吧？现在庄丽也拿我当姐了，还说哪天秦家又跟我说心里话。哎呀
愣着干啥？脱了鞋进屋吧。我问你呢，咋还学会串门子了？那家住的谁啊？看你这嗓门，叫人家听见可了不得了。不用脱鞋了，我待会再擦。你说那屋能住谁呀？我心上说的德宝，你咱这房子可上心了。这几天家里出点事儿，我过去安慰安慰。石头，你可不能歪着想你媳妇儿。这城里人就是这毛病闹的，整天屁大个事就胡七乱八的想，想的家里都不团结。好在小郭两口子还算稳定，就是好闹个小别扭，没大事。那也不能跟着瞎掺和。还要跟人家说心里话，有啥心里话也不能说。你来啊，就是把你爹妈欠小波的债给还了，让你妈临走能闭上眼。我看呐、啊，想买这房子，没个百八十万下不来，这才十几万，能那些钱呢？我干了快二十年建筑工了，我还不知道，这是老房子，值钱。不能，这是他们医学院的宿舍，人家说公家房子转卖用不了多少钱，那就更买不成了。亏你还在城里待着，人家有政策，跟小波商量着，往别处去买吧，好点的。厂这儿呢，年底啊，我这还能下来一笔钱，先付个首付。石头，我真是对不住你们爷儿俩，媳妇儿不像媳妇儿，妈不像个妈，看你这一年老。咱儿子大勇，肯定也没少怨恨我。我出来那天，他就不让。现在明白了，儿子让我给你捎个话，让你踏踏实实的把这良心债还了再回去。是啊，为了咱爸那点治病钱，是我亲手把小郭。叫到人家手上，让小波遭了那么多的罪。行了，别说了，你爹妈就是自私。我为啥让你来呀、啊？我是怕你把你们家那点自私劲头带咱们家来，再传给儿子。你快给我做碗面吧，工地上还等着我呢。哎，江办事。哎，您就办手续吧。哦，别急，别急。呃，我说两句再办吧。陈局啊，呃，说句不客气的话吧，您在意不在意我都要说。您怎么把婚姻维护成这样啊？从这张协议书上就能看出来。您就是一个在生活上极不细腻的男人。尽管您在工作上是一丝不苟，但是对苏教授一定是体贴的不够。您看，你们两个马上就要分开，人家苏教授还是在替您考虑。像这样的女人，您舍得离开吗？江办事，不是他要离开我，是我要离开他。您就办手续吧，苏教授。就算是您要离开，那也是陈局占主要责任。问题肯定是出在您丈夫这里，他肯定在您面前经常是自以为是，把工作的自信带到家里，甚至连句体贴的话都不说。陈局啊，其实我们跟苏教授早就认识。老姜，哎，苏教授，我今天一定要把话说完。陈局啊。知道您老家大北山的墓地吗？我想
，您可能已经知道了那里的变化，但您不会知道是谁改变了他。这是苏教授通过我们找到县委修建的。他不但让您的父母平静了，让全村人都安定了下来。但所有的资金，除了苏教授那些年教书的积蓄以外，剩下的都是苏教授利用课余和休息日，到各个学校、学院讲课挣来的。您没发现过他前些年从来不休息吗？您肯定不会发现。那段时间，他消瘦了很多，您也不会注意到。不过，我们倒是看得很清楚。他说，他是你们陈家的儿媳妇儿，就应该替您分担。陈局啊，知足吧。老姜，话你也说了。你赶快履行你的义务吧。好，陈局啊，您如果觉得合适的话，那我就履行了。说了这么多，您都没被打动，很遗憾。但是，呃，在我把离婚证书开出来之前，我希望听到您向苏教授道歉的话，这样才公平。您觉得呢？这是我们两个人之间的事情。我不需要他向我道歉，哎，这，那不行啊！他是我们心中的英雄，我们需要啊！就算他没有退休，还是局长，我们也可以要求他向您道歉，为夫妻的某一方伸张正义，这也是我们调解员的义务。好，我接受你们的证。正式一点，起码得站起来，面对苏教授，态度必须诚恳。对，是应该正式点。必须正式，陈局，你把话收回去，赶快办手续吧。青雨。你们干什么？你们有什么权利这么对他？哎，苏教授，伯之，不离了，走。站在这里，心里是安定多了，不心慌了。伯之到现在还没有到，应该是没有离婚。哥，你是不是觉得很遗憾啊？再也没有跟婷雨在一起的机会了。那你呢？是真希望你哥得到这个机会，我想不然，你其实比我还要矛盾，还要心不安。最近我看到你和伯之的感情有了变化，是不是已经向他表示过了，将来要跟他在一起？嗯，哥哥总归是哥哥，难怪你刚才一个劲儿的说自己心慌。其实你是怕我心慌，我是心急了，总回头看伯之。对，我是向他表示过。不过，我希望的是伯之今后能够幸福，只要他生活的快乐了。至于他跟谁在一起都不重要我们一样，不一样。哥，你的内心比我复杂，你既了解伯之，更明白婷雨。特别是最近两年，你心疼婷雨比自己多，你担心他们在一起了也不快乐，所以不一样。当初是我放弃伯之，离他而去，所以我现在。只有祝福他的权利
哥哥你不是，你为什么孤身一人走到现在？你不是不渴望有属于自己的生活，也不是不想释放你这么多年的情怀，就是因为，你一直爱着庭宇，是庭宇离开的你，你现在有权利再去追求。你为什么不学学博之的当初呢？就勇敢的搏一次。这就是区别。当初我没有极力去争取庭宇，没有把对庭宇的感受告诉伯之，就是放弃了庭宇。我没有伯之的勇敢在这里丢人，起来说。我以前做的那些事才叫丢人。陈局，你放心，我是假师出来的。我这次等您跟上次等您是不一样的。上回是坏人，用刀威胁您，还派人去医学院盯着您爱人。这回我是一个快改造好的人了，组织上已经认可我这句话了。陈局，我向您认罪。政府认为我自从那次回去以后就脱胎换骨了，所以就准了我两天假。今天一早我就去医院打听了，说您今天出院，您喜欢坐这车，我就一直等。就两天假还不赶快回去？啊？给。啊，陈局，我不是，我是，我我。这一站下去，就去你们家的长途车，一小时一趟。陈局，我从头班车等到现在，我不下去了。我就是想来看看你，在监狱里，我就使劲儿的表现，车间不管谁有病我都替，不想睡觉，一躺下就做噩梦。梦见那天我们把您打死，梦见您爱人苏教授也卧床不起，我也想过越狱来看您一眼，可我不敢，怕您对我绝望，病就更加重了。因为，我听狱里传话说，前些天动员我们这些四十岁以下的人去化验血，说是给您做配型，说您得了大病。我们屋里八个人。七个都哭了，说虽然您挺狠的，但您是个好人。特别是李兴川、王宏伟，他俩在全国各地流窜了十二年，最后一到这儿就让您抓了。可他们现在改造明白了，也知道是您常给他老婆孩子寄钱，又帮兴川儿子安排了工作。您就是好人，陈局，您怎么了？您真的得了白血病啊！我问大夫了，血液病里就他要换血，苏教授，是吧？啊？您怎么能得这病呢？应该让我得呀！您这么好的人，您这么好的人，上哪儿去找啊？您走了，玉林那些兄弟怎么办？我们都说等出来孝敬您呢。您一辈子都为我们这些不争气的亡魂羔子付出，我不是人呐、啊，我，我是个混蛋
，我没人性啊！陈军，我有罪，我罪该万死。再敢跪下，我马上通知公安局抓你回去。到站了，下车。谢谢你，我老婆她没有改嫁，她说是您不让。为这事儿，您跑了我们家十几趟。陈局，您放心，我再也不辜负她了。我保证，我拼命去改造。您是好人，不能死。我已经通知了我那帮弟兄们，让他们告诉那些大大小小的亲戚朋友，城里的、农村的，多远的都不能落下一个，天罗地网的找。陈局，您坚持住，肯定有人给您换血，连我儿子也算上。好人不能死。你儿子还不够年纪，你先回去。陈局，走吧。陈局，走吧，走，保重啊，保重。好好，你等我信儿啊。好。病的不是我。这么久了，伯之还没到。伯之跟我说的清清楚楚，办完了手续就过来。他让我一定等他。几个小时过去了，也不见他的人影。电话也不打一个，是不方便，还是忘了咱们在这儿等他呀？我想，不是现在心里一定很乱，应该是不知道怎么跟我们说这件事。也许是他们到了办事处，真的到了最后一分钟，是婷雨改变了主意。哥哥。你累了吧？我看你也该休息了。要不我们走吧？我还要从那边把伯之的睡衣、枕头送过去，他晚上要用的。我一定要开开心心的给他送过去，不要让他觉得。他们今天没有离婚，我心里好像有遗憾，特别是婷雨。不然这样，我们取了东西一起过去，也不要让伯之心里觉得不舒服。他现在对你一定会有愧疚感，又一次让你失望了。本来他是要祝福你跟婷雨的。可最后，他还是没舍得听你。我想，应该是听雨吧。我为什么没有把病情告诉大家？不是我怕死，就是想等到今天，知道一个准确的结果。我在听雨心里究竟是什么？我早感觉到了，听雨离不开柏枝。但是，假如婷雨在这之前知道了我的情况
，他今天一定会跟柏芝分开，很快跟我在一起。他善良，他会这样做，也许比因为爱我们在一起做的还要好。尽管伯之认为，关怀也是有爱在先，但我不是他，我一定要看清楚才能走下去。其实，伯之那天的话，我心里明白，他已经知道了我的病情，也明白，白血病人最终是什么结果。想让我跟他说实话。想让我幸福到死，走吧。嗯，我们去祝福他们，开开心心的。好，我们走吧。假如把我们对他们的感情珍藏到永远，也许更是一件快乐的事情，因为它单纯。走吧。好。Ha <laughs> ha.